Hola, Kike. Hola. Hola, Pepe, Pepe, está viva. ¿Y qué quieres hacer? ¡Ana! Ah, muy bien. ¿Y llevas las canaletas puestas? ¡Sí! Ah, venga, pues vamos. las cosas que más llama la atención de Quique, además de lo guapo que es, son sus órtesis, estos complementos que lleva. Siempre nos preguntan por ellos, así que hoy vamos a hablar sobre este tema, porque además sentimos que se olvidan siempre de la pregunta más importante, ¿para qué sirven? Solamente nos preguntan hasta cuándo las va a llevar. No nos sorprende esa pregunta, porque detrás de ella está esa visión tan extendida de la discapacidad como una enfermedad, algo que hay que curar, que cambiar, que rehabilitar. No se entiende que la persona con discapacidad pueda vivir la vida de otra manera, usar los complementos y ser feliz. Nosotros ya hemos aprendido que la discapacidad es parte de Quique, no le tenemos que cambiar nada, tenemos que encontrar maneras de acompañarle y ayudarle en todos los retos que él quiera asumir. Y así vemos nosotros sus órtesis como una gran ayuda para la autonomía. Hay de muchos tipos, de diferentes materiales y que sirven para distintas cosas. Aquí hoy vamos a explicaros un poco cómo ayudan a Quique las que él usa. Las OTP, que son estas órtesis tobillo-pie, al menos así se llaman en Chile, en otros países se conocen por las siglas en inglés DAFO, que es lo mismo, órtesis dinámica de tobillo-pie, aquí que le sirven para dos cosas, corregir la postura de los pies y permitirle estar de pie y caminar. Quique nació con los pies hacia adentro y que le corrigieron con un tratamiento. Ahora necesita llevar estas OTP para mantener la posición corregida que es la mejor postura para caminar y evitar eventuales dolores en su cuerpo. Además, los pies de Quique no tienen fuerza suficiente aún para mantener su peso, así que para, para mantener la estabilidad y poder estar de pie y caminar también las necesita. Son muy útiles y le ayudan un montón. Se usan con cualquier zapatilla, que sea, o tal que sea un poco ancha y le permita entrar a la órtesis en la zapatilla. Bueno, bueno, con cualquier zapatilla no, porque en verano se asa de calor y no puede usar hawaianas. Las otras órtesis de las que vamos a hablar hoy son los inmovilizadores de rodilla. De estos también hay diferentes tipos de, de materiales distintos, más o menos complejos, articulados y sirven para mantener la rodilla y la pierna estirada. Quique nació con las rodillas dobladas y aunque se le han ido estirando, necesita ayuda también por la hipotonía que tienen las piernas para estar de pie y por eso usa estas órtesis. Él usa ahora este modelo muy simple, que aquí se llaman canaletas y son de gran ayuda porque desde pequeño así ha podido estar de pie y después ha aprendido a caminar. Para un bebé es muy importante, siempre que el cuerpo lo tolere, estar en posición vertical para el desarrollo del cuerpo, la osificación de sus huesos, para la digestión, incluso por ejemplo para el control de esfínter. Así que gracias a este invento tan sencillo de una lona con unos hierros, Enrique ha podido estar de pie desde muy pequeño y así ir desarrollándose. Estas órtesis de los pies y de las piernas las usa mucho, tanto de día como de noche, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer también muchos ejercicios sin ellas para que los pies y las piernas se vayan fortaleciendo. Además de las órtesis, hoy queremos hablar también de otras ayudas técnicas. El andador, por ejemplo. Quique ahora no lo usa, pero sí fue muy útil para aprender a caminar y puede que más adelante lo vuelva a necesitar. O quizás otras ayudas, como pueden ser las muletas, el bastón o la denostada silla de ruedas. Suele haber una visión muy reducida sobre la silla. Se piensa que solo la usan personas que no pueden andar 
y sorprende ver a alguien levantarse de una silla de ruedas y caminar. Pero no es tan raro que lo sepáis. Una silla es una ayuda más y la usan por diferentes motivos también personas que pueden caminar, pero que por ejemplo no pueden andar distancias largas porque se fatigan por sus músculos, por la, por la respiración o por otros motivos. En el caso de Quique de momento seguimos usando el coche de bebé porque él pesa todavía poco y nos es más cómodo pero sería equivalente a la silla de ruedas y lo consideramos una ayuda para hacer trayectos largos y no porque Enrique no pueda caminar, sino porque anda despacio y nosotros no nos adaptamos a su ritmo. Así que usamos la silla o el coche para ir a la plaza, por ejemplo, y allí cuando llegamos él camina. Para nosotros es lo mismo que el auto, que se usa para ir a un sitio lejos, allí te bajas y después caminas. Así que si ves algún día bajarse a un niño a un adulto de una silla de ruedas y caminar, no te pienses que es un milagro. Todos estos elementos son ayudas, como unas gafas para ver, un audífono para oír y como tantas otras. Y nosotros no tenemos ningún pesar porque Quique las use, ni nos preocupa hasta cuánto las va a tener que usar. La vida de una persona con discapacidad ya es bastante difícil en general. Así que nosotros estamos encantados con todas estas cosas que nos ayudan a hacerla un poquito más fácil. Y así vemos nosotros estos complementos. Y así intentamos transmitírselo a Kike. Y hasta ahora parece que lo estamos consiguiendo porque él las utiliza con total naturalidad. Así que esperamos que esta idea vaya calando para que cuando se dé cuenta de que estas órtesis y ayudas le hacen diferente de los demás, pues bueno, a él no le importe, la acepte y las vea como la gran ayuda que son para su autonomía. Con esto nos despedimos y les esperamos en la próxima historia de la vida de Quique. Y sigan el resto de actividades de Biblioteca Viva. ¡Adiós! ¡Adiós!